Pegado hoje em Interlagos, Zona Sul de São Paulo, para a segunda edição do Super Fighters. Evento de kickboxing com lutas amadoras, lutas profissionais e uma disputa de cinturão no final. O pau está comendo lá em cima do ringue e vamos conferir. Estamos aqui com o Vinícius Gaspar, o Billy Boy, que acabou de conquistar o cinturão numa luta excepcional. Você meteu três knockdown ali e não deu chance para o adversário, né, Vini? Pô, Marquinho, é, cara, graças a Deus, né, o trabalho foi bem feito. Três knockdowns ali, joelhada na linha de cintura. Três joelhadas, né, né? Pô, foi, foi bacana, a estratégia era encurtar no low kick. Né, mas, pô, ele encurtou muito, eu não tive né, a distância para bater o low. Aí a gente usa os outros artifícios, né? Usei o joelho esquerdo, graças a Deus, sai com a vitória. Porque qualquer jogo tá afiado, vai para cima, né? Pô, a gente tem uma estratégia, mas quando não dá, pô, você tem que saber usar os seus artifícios, né? E trazer para você. E o joelhado de esquerda é um ponto forte que eu tenho, e graças a Deus, hoje deu, deu certo. Oh, e a galera aí gritando, pô, tá show de bola, né? Tô lutando em casa, né? Meus amigos, minha família, toda a torcida ao meu favor. Graças a Deus deu tudo certo. E o cinturão é nosso. Pô, oh, parabéns. Oh. É isso aí, galera. Bom, para finalizar agora, estamos com o organizador do evento, Ale Benassi, que, pô, segunda edição, né, Benassi? E show de bola, casa cheia. A gente está finalizando antes, até para pegar a galera saindo na porrada ali em cima, mas, pô, missão cumprida, né? Graças a Deus, foram três meses de trabalho, é, para chegar hoje, deu o resultado que foi bem bacana. Pô, e assim, não fechou ainda, porque, como eu falei, tá rolando luta ainda. Mas a luta do cinturão é uma chave de ouro, né? É, pegou fogo, né? Como eu disse, dois atletas fortes, um do, da equipe do Aller Team, os atletas da Puro Impacto, que deram o show pro pessoal aqui. E técnica curadíssima os dois atletas, né? Com certeza. Aliás, não só os dois atletas, várias lutas, mesmo as amadoras. Show de bola, né? O evento, assim, tá mostrando, acho que o kickboxing aqui em São Paulo tá evoluindo cada vez mais, né? Sim, bastante. E a gente fez um evento no perfil evento amador, mas com uma estrutura toda que poderia ser um evento profissional, colocamos apenas uma luta profissional no evento, porque eu achei que era coerente para poder testar o, o evento e deu muito certo. Então, se Deus quiser, as próximas edições eu quero ver se eu coloco mais lutas profissionais. E para isso a gente precisa de apoio, né? Eu já De antemão já, já espero a, a apoio de mais patrocinadores, porque o nosso evento precisa disso. Ah, com certeza, né? Sem apoio, sem patrocinador ninguém vive. E aproveitando o gancho, a próxima edição já está programada? Então, provavelmente vai ser julho, porque eu tenho que ver os calendários dos outros eventos também, porque hoje em dia muita gente faz eventos, os eventos é, é que eu também luto, o WGP, então eu tenho que ver as datas para poder não estar tá batendo com o meu evento, mas a previsão é começo de julho. Tem que lembrar que esse ano tem Copa e tem eleição, né? Então tem que tomar um cuidado a mais ainda. Bom, Benaz, parabéns pelo evento, show de bola, é a segunda vez que nos encontramos, né? A galera conferir a graduação dele, veio, olha nos vídeos aí, dá uma curtida lá também e, pô, show de bola como sempre, né? Não, eu fico feliz porque 25 anos como atleta é, e, e, e hoje começando uma trajetória como promotor de evento, fazendo o meu evento, 
e eu fico feliz com o resultado. Foi hoje que plantei uma semente, graças a Deus, pelo que o pessoal me passou, feedback que o pessoal me passou, os outros mestres que esteve aqui, é, foi muito bom. E não é à toa que veio 25 equipes diferentes, né? Então, assim, a história que a gente tem, graças a Deus, fez a gente ter muitos amigos. Hoje é muito bom que hoje tinha muitos amigos meus que eu já lutei contra eles. Né? Então, isso é bacana, é isso que a luta faz. Faz se fazer amigos, pra mim é isso a luta. É, eu não fiz, graças a Deus, nesse percurso de 25 anos, nunca fiz um inimigo. Agrega, né? Acho que a luta só agrega. Uma coisa que a gente pode falar aqui com a relação pegada também é a quantidade de amigos que a gente faz, que a gente fez e a gente faz a cada dia, né? Agregando sempre mais. E hoje é o que você falou, que várias equipes, um monte de luta, né? 34, 35 lutas. E, putz, tudo na paz, um clima de família total, isso eu acho que é o mais importante. Né? Isso é o mais importante. O respeito mútuo, né? Eu acho que isso é bacana, né? É o que eu falei até lá atrás, no começo do evento, pros... Pro os treinadores. O evento é amador, mas nós, como professores e mestres, somos profissionais. Então, o evento depende muito da gente. Né? Se os alunos não respeitam o mestre, então não tem nexo. Então, hoje você percebe aqui um ambiente familiar, um ambiente que todo mundo vem, muita criança, porque sabe que pode vir, que, que a ideia de sair na mão é só lá em cima. Ah, com certeza. É isso aí, galera. Fica o convite para o meio do ano agora. Ele vai pensar direitinho agora nessa data, vamos ver. Com certeza a gente vai divulgar na pegada o próximo evento. E estaremos no próximo evento, com certeza, então. É, meu parceiro, meu parceiro. Tamo junto. É isso aí, galera. Mais um Pra Conta. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Os...